Co robisz, kiedy się nudzisz? Na przystanku? Kiedy powinieneś się uczyć? Kiedy powinieneś pracować? Przed spaniem? Po spaniu? Kiedy między znajomymi na chwilkę zapadła cisza? I w zasadzie kiedy tylko się da? Scrollowanie, sprawdzanie wiadomości, powiadomień, filmów, postów. Te aplikacje nie są wciągające z przypadku. Istnieje druga strona technologii, o której z reguły się nie mówi. Facebook, Google i mnóstwo innych firm stara się zebrać o Tobie możliwie najwięcej informacji, żeby móc efektywnie wpływać na Twoje zachowanie. Pchać Cię do zakupu konkretnych produktów, przyjęcia danych poglądów, a nawet zagłosowania na konkretnego kandydata. A skoro firmy technologiczne chcą kontrolować przepływ informacji, muszą najpierw skupić Twoją uwagę i przykleić Cię do ekranu, tworząc aplikacje, które zamiast dostarczyć rozrywki albo wykonać konkretne zadanie, wolą Cię uzależnić, bo bardziej im się to opłaca. Technologia może być inna. Technologia może działać dla Ciebie zamiast Cię wykorzystywać. Dlatego powstał ruch promujący wolne oprogramowanie, czyli takie, które pokazuje publicznie wszystko, co ma w środku, cały swój kod i pozwala na jego modyfikację. Dzięki temu użytkownicy mogą wyrzucić niepotrzebne elementy, które działają przeciwko nim i zostawić tylko to, co jest im naprawdę potrzebne. Czy dałbyś komuś obcemu swój telefon i go odblokował? Ja nie, bo nie chcę, żeby czytał moje wiadomości, oglądał moje zdjęcia albo wiedział, gdzie jestem w każdym momencie. Nie chcę, żeby wszystko, co robię, ludzie, których odwiedzam, Posty, które piszę, czy strony, które oglądam, wliczały się w mój profil psychologiczny. Nie chcę, żeby aplikacja starała się mnie uzależnić. Chcę korzystać z programów, które mnie szanują. Chcę korzystać z technologii, która działa dla mnie. Technologii, która mnie nie śledzi. Technologii, która mnie nie uzależnia. Technologii, która jest wolna. Technologia staje się coraz ważniejsza w codziennym życiu. Zadbajmy o to, żeby działała dla nas bo wolne programy znaczą wolne społeczeństwo. Znajdź wolne alternatywy dla aplikacji, których używasz na wolneprogramy.pl